Մշակութային ազդագիրն է շողակատի եթերում բարև ձեզ։ Նախորդ Մշակութային շապատվա ամենակննարգվող և հետաքրքրություն առաջացնող իրողություններից մեկը տեղի ունեցավ Սարքիս Մուրադյան պատկերասերահում։ Այնտեղ վերաբացվեց խավարում ցուցահանդեսը, որ Հովանես Թումանյանի Թանգարանը իր հարկիներքո նախաձեռնել էր դերևս օգոստոսին։ Քաղաքականացված լինելու պատճառաբանությամբ ցուցահանդեսը փակվել էր։ Այսօր խավարում ցուցահանդեսի նմուշները կարելի է տեսնել ինչպես Երևանում, այնպես էլ Գյումրիում, Վանազորում եւ Ֆրեզնոյում։ Դա մեր հարգանքի տուրքն էր Թումանյանի 3 զավակների հիշատակին, ովքեր գնդակահարվեցին։ Մեկը տաշանակության մեջ հիվանդությունից մահացավ, երկուսը գնդակահարվեցին բոլշևիկների կողմից։ Ուրեմն Թումանյանի ընտանիքի արչև մեկ պարտ կունենք։ Հովանես Թումանյանի Թանգարանի տնօրենը պատմում է խավարում ցուցահանդեսի մասին, որը Թանգարանի տարածքում նախաձեռնվել էր դերևս օգոստոսին։ Թանգարանի աստիճանավանդակներին ցուցադրված էին արխիվային փաստաթղթերից հատվածներ, որոնք ներկայացնում էին 1920-ից 53 թվականների բոլշևիկյան բռնաճնշումները, որոնց ոհ է դարձել 45000 հայաստանցի։ Ցուցահանդեսը գործած ընդհանրը 22 օր։ Քաղաքականացված է մեզ հետ համազայնեցված չէ։ Այս պատճառաբանությամբ մշակույթի նախարարությունը փակեց այն։ Ցուցահանդեսի հանդեպ հետաքրքրությունը սակայն գնալով աճեց։ Նկարիչ Սարուհի Մուրադյանի նախաձեռնությամբ եւ անհատների ջանքերով նոյեմբերի 28-ին ցուցահանդեսը վերաբացվեց Սարքիս Մուրադյան պատկերասրահում։ Մեզ մոտ հիմնականը դա գեղանկար քանդակ ֆոտո է, այսինքն արվեստի ուղղվածություն ունի, բայց այս նյութ այնքան զարհուրելի է, որ մենք համարեցինք, որ մեր հանրության մի մասը, որը չի ուզում իմանալ դրա մասին, այնուամենայնիվ պետք է իմանա։ Կազմալուց էլ հայկական կրվող բանակը կազմակերպել դասալքություն ռազմաճակատում համոզել զինվորներին, որ չկրակեն հարցակվող թուրքական զինվորների վրա, չի ընդարկվել սպաների հրամաններին եւ հարկ եղած դեպքում ոչնչացնել նրանց։ Հույշ կախնի այս գրությունը նախատեսված է եղել ժողովում ընթերցելու եւ անմիջապես հայրելու համար։ Ստորագրված է Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի անդամների կողմից։ Խավարում ցուցահանդեսում ընդգրկված նյութերը ներկայացնում են քաղաքական մշակութային գործիչների անուններ, որոնք իրենց ստերակատարություն են ունեցել բոլշևիկյան բռնաճնշումների ժամանակ։ Անաստաս Միկոյան, Արտաշես Կարինյան, Խաչիկ Մուղդուսի, Նայիրի Զարյան եւ այլք։ 5-40 եւ ազգային ամոթ առանձին պաստառով ներկայացված են դավաճանների անունները։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչները վստահ են, որ բեզի պատմությունը չկրկնվի, պետք է բացել արխիվներն ու ցանոթանալ մեր պատմության չլուսաբանված էջերին։ Մեզնից առաջ եւ մեզնից հետո մի քանի սերունդներ դաստիարակվել են բացառապես սուտ ներկայացված պատմության էջերով։ Մարդ այդ սերունդի մի մասը անկախանալուց հետո ճուզեց իրազեկվի իրականն, այսինքն ճուզեց առերեսվի պատմությանը, փագեց աչքերը, ականջները։ Մեկ ուրիշ փոքր մաս սկսեց կարդալ, ծանոթանալ, լինի դա գեղարվեստական թե արխիվային նյութեր։ Սարքիս Մուրադյան պատկերասրահում խավարում ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև դեկտեմբերի 24-ը։ Զուգահեր ցուցադրություններ կկազմակերպվեն նաև Գյումրիում, Վանաձորում եւ Ֆրեզնոյում։ Աննա Կարապետյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային Ազդագիր։ Հազար 937 թվականի նոյեմբերի 27-ին 80 տարի առաջ 40 տարեկանում բանտի հիվանդանոցում վախճանվեց Եղիշե Չարենցը։ Նա շատ մտավորականների պես Ստալինյան բռնապետության զոհ դարձավ։ Մեծ գրողի մահվան 80-րդ տարելիցի օրը նրա տուն թանգարանում բազմաթիվ միջոցառումներ տեղի ունեցան։ Աղասի Խանջյան Ակսել Բակունց Գուրգեն Վանանդեցի Զապել Եսայան Գուրգեն Մահարի 30-ական թվականների ռեժիմի զոհերից են Չարենցի գրչակիցներն ու բարեկամները։ Թանգարանի տնօրինությունը փորձել էր վերականգնել այդ տարիների մտնոլորտը։ Լուսանկարների կողքին ցուցադրված էին նաև Չարենցի ձերբակալության հրամանը, նրա կյանքի վերջին տարիների հետ կապված նամակներ ու փաստաթղթեր։ Երկորյա միջոցառումների շարքում նոյեմբերի 27-ին տուն թանգարանում գայացավ նաև Չարենցի կյանքի ու գործունեությունը նվիրված կոնֆերանս։ Ցանկություն ունենք ներգրավել ավելի շատ գիտնականների, քանի որ մի քանի նպատակներ ունենք, նպատակներից առաջինը է, որ ցանկանում ենք ակադեմիական հրատարակությունը անել, սա կարևոր բան է, միշտ հիմա չունենք այդ հրատարակություն։ Եվ ուզում ենք չարենց հանագիտարանը անել։ Արդեն 6 տարի տուն թանգարանում է աշխատում գրողի Թորնուհին, Գոհար Չարենցը նա Անահիտի դուստերն է, որն ընդամենը 2 տարեկան է եղել, երբ ձերբակալել են հորը։ Գրողի Թորնուհու Չարենցի կյանքի վերջին տարիները զեկույցով էլ սկսվեց կոնֆերանսը։ Նա հիմնականում ներկայացրեց ընտանիքից հեռու բանտախցում փակված պապի զրկանքներն ու տարապանքը, 
այն նամակները, որոնցում ոգնություն էր խնդրում ընկերներից։ Ինչպես մայրս, այնպես էլ ես նրա կյանքինց անթացել ենք իր ստեղծագործյունների, պաստատղթերի, ժամնակակիսների հուշերի միջոցով։ Եվ դժվարությամբ սկսեցի գրել, բայց կարծես կամաց կամաց ատպես թեթևացա և իհարկե շատ հպարտ եմ նաև, որ այս որ աստեղ եմ և կարող եմ ինչ, որ փոքր բանանել։ Որվա զեկուցողներն անդրադարձան նաև խորորդային Հայաստանի տերորիստական մտնոլորդին Չարենցա գիտության համար մի անգամային նոր էր բանասիրական գիտությունների թեքնածու, Սերյան գրիքորյանի եղիշե Չարենցի մոնոստի կոսները գիտական ուսումնասիրությունը, բանաստեղծական ամենակարջ մեկ տողանոտ ժանրը, աս� համաշխարային գրականության որինակները և դիտարկել չարենց Վալերի բրյուսով ժանրային առնչությունները։ Հարս և մակու և աշխար, ողջը կոհողն էր բոհետ։ Հովանես Շարամբեանի անվան ժողովրդական արվեստի կենտրոնում նախորդ շապատ տեղի ունեցավ ասկագրագետ ժենյա խաճատրյանի, հայ ժողովրդական տարեկան տոները և դրանց հետ կապված տիսական տիկին տիկնիքները ու պարերը նորորյա Նախաձերնողը հանգույց մշակոթային հիմնադրամներ, կենտրոնում ծուցադրվեց նաև հեղինակի ծիսական տիկնիքների հավակացում։ Տիկնիք զար զալոն զատկի տոնին արուս տիկնիկը համբարցմանը նուրին անձրև կանչելու ծեսի համար խմոր է ասիլ բասի լգուշակության։ Հայոց գրեթե յուրական ժուրտոն ունեցել է իր խորորդանիշը շատ հաճախ տիկնիկի տեսքով։ Նրանց գիրքը մեզ ոգնում է տակոնքները վերագտնել և շատ հարցերի պատասխանել ինչու ենք մենք այս բանան մեզպես և ոչ թե այդպես, որինակ ինչու գիշերի չկարլ է աղպտապել կամ լված կկախելուց ինչու գրպանները դեպի տան կողմը և ալ Շնորհանդեսին ծուցադրվեց տիկին ժենյայի տիկնիքների հավակացուն, անվանի ազգագրագետը տաստամյակներ ուսումնասիրել է հայկական ժողովրդական պարարվեստը։ Շենյա խաճատրյանը ազգագրության իստիտութի երկարամի աշխատակիցներից պարդ կտրելն է շատ դժվար է, բայց մենք համայրը բոլոր Հայաստանի գյուհերում եղել ենք և հավակել ենք նյուր։ Դիկնիքներն իրենց անձնագրային կարտերն ունեն, որոնք տեղեկություններ են պարունակում, թե երբ և որտեղ են գրարված մի մասը ունի նաև հեղինակ, մի քանիսն էլ նվիրել է ժայնյախաճատրյանի ուսուցիչը, ազգագրագետ � Շատ պատահաբար է ստացվել իր առնչությունը ծիսական տիկնիքների հետ և գրկին հերթական այնցով համայնքում է եղել պարեր գրարելու համար և տեսել է թե տիկինը ոնց է իրեն դիմավորել երկելով պարելով նուրին ձերքին, խոսքեր ասելով տիկնիկ պատ, ոտև տվյալ որինակը չի նվիրել տիկին ժանյային, խնձրել է, որ կրկնորինակը իր համար և պատրաստել է նորին։ Մի ժամանակ կար, որ տանա ենքան տիկնիկներ կար, որ մեր թե տիկնիկներիտ հանգարան է, մեր տուրը իրենից նույնց պատերին կախված կար, միջև հիմա էլ արդեն շատ տիկնիկներ կա, իմնական արդեն իակի այստեղ են և իր սիրաց նուրին նույնպես այստեղ է, ծայնրակյանքի գործի, � 
Ծիսական տիկնիկներին ժողովորդը վերաբերվել է մեծ հարգանքով, սիրով, երբ եմ են նաև վախով, նրանց կոչել է տիկիններ, այդպես է դիմել մեծարելով, նաև պաղակշական անուններով, յուրականչուր տիկնիկի հետ կա նաև փոքր գորգ, որի վրա պատկերված է տիկնիկի հավակական կերպարը։ Սկսած բերքը հավակի, ծվերջացրած ավանդույթներով, ծիսակարքերով տարբեր թե հարսանյական, թե երեխա ունենալու, թե մահվան ծիսակարքի։ Եվ ես ամենը շատ կարվրը, որով տև սա ոչ միայն զուցնոտ է � Գիրկը հրատարակվել է ժողորդական արվեստի հանգութ հիմնադրամի նախաձերնությամբ, հայոց ծիսական տիկնիքները բացահայտել են իրենց համար և հասկացել, զուտ հայկական ավանդական մշակույթը գուծ է նաև վերանալու եզրին է։ Ինչպես մենք զբաղվում ենք հայկական գորգերի ու սմնասիրությամբ և հանրարջակումով, նույն ձև պիտի վերաբերել նաև այս ոլորդին և այս գրքին, որով հետև սա մի ոլորդ է, որ իսկ ապես չուսում Սիկին ժենյան հիվանդության պաճարով չկարողացավ ներկալինել միջոցարմանը, մասնակցեցին նրա զավակները, մտերիմները, կործ ընկերները, նրա ուսանողները, աշխատանքն ու նվիրումը գնահատողները։ Կիտնական իր հավակացուն � Կաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում որերը սպրեմիր ռայր։ Բեմ բարդրացավ Հակոպ պարունյանի մեծապատիվ մուրացկանները նշանավոր վեպը արմեն էլվակյանի բեմադրությամբ։ Հեժուսորը Մեծապատիվ մուրացկանները բազմիցը սեբ է մադրվել Հայաստանյան տարբեր բեմերում։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական խեկավար արմեն էլ բայկյանի խոսքով, բարոնյանի անմա որն է պատճարը և ինչպես կարող ենք զրուցել և անդիսատեսի հետ այդ մասին և հորձել գտնել ելքեր վերանայելու թե մեզ և թե ապրելակերպին մեր բոլորի, որպեսի այն հավիտենական հարցերը, թե ինչ ենք ես աշխար եկել և որն է ապրել Եվ ինչպես պիտի ապրենք, որ ախպանենք մեր ինքնությունը, այդ հարցերի պատասխաները գտնենք։ Արմեն էլբակյանը դերևս 90-ական թվականներին այս կործը ոպերետի տեսքով ներկայացրել է երեժշտական կոմեդիայի թատրոնում, Ստեպան լուսիկյանի հեղինակած երեժշտությամբ։ Կոմպոզիտորի երեժշտությունը ա� լուսահոքի լուսիկյանի երաշտությունը այսինքն ինչ-որ բան էր կար արդեն արված և դա թելադրում էր երաշտությունը, որոշակի կարույց ներկայացվան, բայց մնացած ամեն ինչ արվելա տեղում իմպրավիզացայով, վանտազայով, մ փորձերը, բայց եղել են շատ հետակշքիր։ Սանկացած ժամանակ ունի իր ռիթմը, իրեն բնորոշ խնդիրները։ Կարևոր է հարազատ մնալ հեղինակին, բայց միև նույն ժամանակ պետք է հավելել այն բացերը, որոնք մեզ ավելի խոցելի են դարձնում, � 
patroni, ներկայացված մեր մեջ եւ բավականին ինձ անրակշիր դերերով ինչի համար շատ ուրախ եմ եւ նաեւ ավակ դերասաններն են Ալբերտ Սաֆարյանը, Հարությունն Օրսեսյանը, Աննա Էլբակյանը, Ռուդոլֆ Քևոնձյանը, Դավիթ Հակոբյանը մտնորորդը թատրոնում շատ նպաստավոր է ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Գուցե շատ բան ան կատարա, ես կարծում եմ որ երբ որ կգա հանդիսատեսա շատ բան կհղկվի, որովհետև շատ իմպրովիզացիա կա այստեղ։ Ուղակի հանդիսատես է այդ շփում, ինչ որ ես սիրում եմ, ինձ համար էքսպերիմենտ եմ արել, որովհետև ուղակի խաղալ այնպես ինչպես որ գրված է այսօր անի մասը միտքը պետք է գաղափարը դնել առաջի տեղում եւ մնացած անել այնպես ինչպես դու զգում ես ու տեսնում ես Մեծապատիվ մուրացկաների գլխավոր հերոսին Աբիսողոմ աղային մարմնավորում է Ալբերտ Սաֆարյանը։ Դերասանը սիրել է իր կերպարը ու փորձում է նորովի ներկայացնել միամիտ մարդու ողբերգությունը։ Գործը անշուշտ անմահ է բոլոր ժամանակների համար, որովհետև միշտ էլ կան ու լինելու են մեծապատիվ մուրացկաններ, միշտ էլ լինելու են ազգային ջոջեր, ինչի մասին խոսվում է։ ու ամենակարևոր է այս դեպքում արդեն կարևոր չէ թե տվյալ մարդիկ, տվյալ մուրացկաները ինչ են մուրում։ փող, պաշտոն, փարկ։ Այ հենց փարկի վրա էլ շեշտանդրումը եղել է կոնկրետ իմ կերպարի, որ շատ ու շատ մեծ ծանոթ մարդ կանց կտեսնեք իմ կերպարի մեջ։ Արմեն Ալբակյանի խոսքով սադասական այն գործերից է, որ պետք է տեսնեն բոլորը։ Մասնավորապես իր իտասարդները, որոնք փոքրին չառու են հայ գրականությունից։ Իսկ թատրոնը հենց այն կենթանի օրգանիզմն է, որը կարող է փոխանցել գրականության մեջ թաքնված խորհուրդները։ Ներկայացման ձևավորող նկարի չգարեգին Եվանգուլյանն է, զգեստների հեղինակը կարին է Աթանյանը։ Պարուսույցը Լիանա Հակոբյանն է։ Արմեն Ալբակյանի խոսքով թատրոնի ձայնային ու լուսային նոր հագեցումները հարստացրել են ներկայացումը։ Ստեղծագործական կազմը հույս ունի, որ ներկայացումը երկար կյանք կունենա։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային Աստագիր։ Հաջորդիվ նոր գրքերը ներկայացնող մեր մշտական էջն է։ Աշոտ Ալեքսանյանի թարգմանությամբ լույս է տեսել է Ռոբերտ Մուզիլի մարդ նարանց հատկությունների երկատորյակը։ Այս գիրքը համարվում է 20-րդ տարի ամենակարևոր ու վեր ժամանակյա վեպերից գերմաներենից աշոտ ալեքսանյանի թարգմանությամբ լույս է տեսել ավստրիացի գրող Ռոբերտ Մուզիլի ամենանշանավոր մարդ նարանց հատկությունների վեպը։ Ռոբերտ Մուզիլը բազմաժանր եւ բեղուն հեղինակ է, սակայն ըստեյության գրականության օլիմպոսում տեղ է գրավել հենց այս վեպի շնորհիվ, որ գրել է ամբողջ կյանքում եւ թողել անավարտ։ Չնայած դրան գիրքը հրատարակվել է մի քանի տասնյակ լեզուներով, անավարտ ու ծավալուն, այն նաեւ նախորդ տարի գերմանական գրականության ամենանշանակալից էպիկական սատիրան է, որը մարտացոլվում է մարդկային քաղաքակրթության պատմությունը։ Փիլիսոփայական ու գաղափարային վեպում հեղինակը նկարագրում է հանրությանը հիվանդ մարդուն հատկություններից զուրկ։ Դա մի մարդու մասին է, որը մտել է մարդկանց հոգեբանության մեջ եւ լրտեսում է թե ինչպես այն մարտիկի այդ հարաբերվում ինչ հոգեբանություն կա եւ նաեւ մարդկային ամենակարևորը մտածողության ընթացքը մարդու միտքը ինչպես է ծնվում ձևավորվում ինչպես են մարտիկ ընդհանրապես միտք արտահայտում եւ նույնիսկ այդ միտք արտահայտելուց հետո հաշվ նաեւ պարտադրում մյուսներին իր սեփական ընկալումները աշխարհի Գործողության վայրը Վիեննան է, ժամանակը առաջին համաշխարհայինի նախորեն, երբ սպանվում է Հաբսբուրգյան գահաժառանգը, գրողը փորձում է հասկանալ քաղաքակրթության առաջընթացի արդյունքում, փոխվում է արդյոք մարդու էությունը։ Դասական վեպի ձևի մեջ մոդեռնիստական շարադրանքը Մուզիլն սկսել է 20-ական թվականներին, որոշ իմաստով նա առաջ է անցնում իր ժամանակից, չափազանց ծավալուն վեպը պատմում է Ավստրիայի կառավարող դինաստիայի Հաբսբուրգյան կայսրության մասին։ 
Գոյություն չունեցող վերացած միապետության ճգնաժամներն ու աղետները ստեղծում են անցյալի ներկայի և ապագայի մի իրացիոնալ մոդել։ Մուզիլը հորինում է գրոտեսկային ու ապսուրդային ինտրիգ, որի ծուր հայելու մեջ արտացոլվում է այդ կայսրության սոցիալական ու պետական մեխանիզմի անհետետությունը։ Թերևս վեպը նախազգուշացնող է այն պատերազմի աղետի և նախադրյալների ձևավորման մասին է։ շարժումներ էին ընթանում, եի տասարդական, պավասիրական, պացիվիստական և այլ և այլ էր, իպրև թե դանից խուսապելու համար, բայց իր նպատակ է հենց ծույս տալ, թե ինչպես մարդկանց ուղեղներում, իսկապես ծնվեց նոբելյան մրցանակներ էին սահմաներ, խաղողության արդե մրցանակներ էին ստանում, չէ պատերազմ եվ այլ եվ այլ էլ։ Հոբերտ մուզիլի գիրկն արդեն կա իսահակյան 16 ահասեում գործող հայ գիրկ գրախանութում � Այսպիսի ներ մեր այսօրվա լրազան բյուղը, մշակութային նոր պատմություններով և հերոսներով կհանդիպենք մեկ շապատից։ Ստեսություն։